En semanas anteriores hemos presentado detalles de cada tramo de manera integral. Ahora informaremos sobre los sistemas ferroviarios y la ruta arqueológica para quienes recorrerán el sureste a bordo del Tren Maya. También sobre la conectividad aérea, los hoteles que complementarán el, al tren, los dispositivos de seguridad en toda la ruta y la empresa a cargo de su operación. Primero, recordar que el Tren Maya es una obra histórica que se construye en el sureste mexicano. Con 1.554 kilómetros de, de vía, cruzará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La ruta contará con 20 estaciones y 14 paraderos para ascenso y descenso de los pasajeros. Con manos mexicanas, en Ciudad Sagún, Hidalgo, avanza la fabricación de los 42 trenes y sus 219 vagones. El Tren Maya será uno de los mejores transportes ferroviarios del mundo. Sus viajes serán seguros porque contarán con tecnología de última generación y personal especializado. Su operación incluirá control de tráfico, señalización adecuada, radiolocalización, telemando, interconexión de vía, estaciones, casetas, trenes, talleres y cocheras, por citar algunos aspectos. Pero el Tren Maya no es solamente una vía y los trenes, se trata de todo un sistema ferroviario que se fortalecerá con la conectividad en el área del sureste. Actualmente hay aeropuertos en Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida y Cancún. Con el Tren Maya se construirá un nuevo aeropuerto en Tulum y se modernizarán las terminales aéreas de Chetumal y Palenque. Se construirán hoteles Tren Maya a lo largo de la ruta, cercanos a zonas arqueológicas y a áreas naturales protegidas. Para garantizar experiencias de viajes seguras y tranquilas, en toda la ruta del Tren Maya habrá vigilancia por tierra y por aire, con elementos a bordo de los vagones, patrullamientos a vías y sobrevuelos de drones y aeronaves. También habrá vigilancia en estaciones paraderos, en zonas arqueológicas e instalaciones estratégicas como los aeropuertos. Avanzamos para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023.